Sejam bem-vindos à exposição René Lalique e a Idade do Vidro, uma exposição que nos traz 100 objetos e que percorre toda a carreira do artista, desde o seu período Arte Nova até ao período do Art Deco. E é isso mesmo que vos vamos revelar numa série de episódios que agora começam. René Lalique conhece, na exposição de 1900, na exposição universal de 1900, em Paris, um triunfo absoluto. Apresenta, nesse momento, mais de 100 peças, entre as quais algumas das suas mais conhecidas joias, algumas das quais também pertencem à coleção do Museu Carlos Gulbenkian, como o grande peitoral libela. Mas uh, Lalique apresenta também, nessa apresentação, alguns objetos de orivesaria, como uma jarra cardos, que uh, tem uma montagem em prata e vidro soprado. Foi uma peça também icónica uh, nesse momento, nessa exposição, e veio a ser adquirida por Carlos de Sarkis Gulbenkian uh, poucos anos depois. René Lalique, nesse momento, uh, e introduz uh, a joia, a joia que já tinha apresentado no Salão de Paris em 1895, com componentes de vidro. É uma grande inovação uh, a nível da joalharia e do trabalho da joalharia. Lalique tinha trabalhado para os grandes joalheiros da época, uh, Cartier, Boucheron, etc., mas, a partir do momento em que se dedica sozinho à sua atividade artística, René Lalique vai, de facto, revolucionar a joia e o conceito que temos de joia uh, ainda hoje nos nossos dias. Uh, um grande ceramista da época, Emile Gallet, uma das uh, figuras mais importantes do movimento Arte Nova, veio mesmo a designar Lalique como o inventor da joia moderna. E essa joia moderna tem, entre outros componentes, uh, não habituais na joia, que são normalmente as pedras preciosas, Uh, René Lalique vai introduzir materiais inesperados, o marfim, o chifre, o esmalte, o esmalte é muito importante na, na criação uh, joalheira de René Lalique, mas também, inesperadamente, o vidro. O vidro pela sua transparência, pela sua capacidade de se moldar e, de facto, René Lalique faz uh, joias uh, em cujo centro é ocupado por uh, um elemento de vidro. Temos nesta exposição alguns uh, exemplares uh, dessa técnica, o pendente floresta e os dois pendentes femininos, rosto feminino, que são os dois muito interessantes. Uh, o papoilas, que tem uh, uma envolvência de prata, de prata patinada, em que o centro, uh, ou seja, o rosto da figura feminina, é uh, talhado em vidro. Uh, temos também... Um, uma flor de cardo magnífica e os temas de Lalique na joalharia e na sua, na sua arte, digamos, estão presentes desde o início nesses exemplares de joias. Mas Lalique vai continuar a trabalhar, vai continuar a trabalhar na orivesaria, por exemplo, e um, em 1902 uh, uh, vem a ter uma casa em cour la -Rene, onde abre também uma loja e onde surge uh, exposto, na, em fotografias da época, o grande centro de mesa figura feminina. O centro de mesa figura feminina é uma obra imensa, em prata, e é a peça mais cara que alguma vez Carlos Tulbenken uh, comprou a Lalique. Vale lembrar que uh, Carlos Tulbenken comprou a totalidade das suas peças a René Lalique, e são muitas, quase uh, duas centenas, sendo que Uh, o centro de mesa foi efetivamente a mais cara, é uma peça de prata uh, com componentes de vidro também e daí uh, o facto de integrar esta exposição. Uh, outros objetos curiosos são, por exemplo, o açucareiro, também uma montagem em prata patinada com vidro um, soprado uh, que faz parte da coleção do Bíblia. 